Arkadaşlar merhabalar. 3-4-5 TYT AYT Geometri Soru Bankası'ndan ÖSYM tadında sorulara devam ediyoruz. Bugün üçgende yardımcı elemanlar testlerini çözeceğiz. Başlayalım hemen ilk sorumuzla. Aşağıda birim kareli zemin 3 farklı ABC üçgeni gösterilmiştir. Buna göre N1, N2 ve N3 ile ifade eden doğru parçalarından hangileri bulundukları üçgende bir açı ortaydır denmiş. Şimdi açı ortay ikizkenar bir üçgende evet yükseklik kesinlikle açı ortay. Kenar ortay ve e, diktir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi birinci şekilde açı ortay oldu. Çünkü yükseklik. Gelelim ikinci şekilde. İkisi kenar olmadığı zaman nasıl anlayacağım? Kenarlar oranı parçalar oranına eşit olması lazım. Bakalım. Şimdi burası kök 5 birim. 1, 2. Pisagor'dan kök 5. 2, 4. Burası da 2 kök 5. Burası da arkadaşlar 1 birim. Burası da 2 birim. Kök 5'in 2 kök 5 oranı gerçekten 1 bölü 2'ye eşit. O zaman buradaki AN diyelim. AN de açı ortaydır. Ama bu dümdüz yükseklik arkadaşlar. Bakın yani şuraya baktığınız zaman bu kontrol edelim bakalım. Ee, kaç yapıyor? 2 kök 13. Yok 2 kök 13 değil. 2 3 kök 13. Bu kaç? 2 kök 2. 2 kök 2'nin 2 kök 3 oranı 2'ye 3 mü? Değil. Bakın bu sadece dümdüz yükseklik. Zaten... Hani bunu ben bilerek gösterdim böyle ama zaten yükseklik indiğinde açı ortaya olması için ne olması lazım? İkiz kenar. Dolayısıyla her türlü o patlıyor. Demek ki bir ve ikincisi açı ortaya olabilirmiş. Şimdi gelelim buraya. Şekildeki masa takviminin yaprakları kısa kenarı 5 birim olan eş dikdörtgen biçimindedir. Takvim yapraklarından biri A, E, C doğrusal biçimde çevrildiğinde ağırlık merkezi G noktası olan A, B, C dik üçgeni oluşmaktadır. Buna göre EC nedir diye soruyor. Şimdi ağırlık merkezi oluşmuş. O zaman burada hemen şuna dikkat edelim. Bir kere arkadaşlar e, soruda neyi göreceğiz? Kısa kenarı 5 tamam. Burada o zaman 9'u da vermiş tamam 90 derece. Ondan sonra 5 olduğuna göre burası 2,5. Ağırlık merkezi ne yapıyordu? Kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölüyordu. Böylece burası 7,5. 7,5. Kenar ortayı da sakın muhteşem üçlüyü unutmayın arkadaşlar dik üçgende. Böylece bakın 9, 15 ve bu kenarımız da 12 oldu. Bizden ne istiyordu? EC'yi. Bu eş olduğu için döndürmekle uzunluk değişir mi? Hayır. AC ile AE kesinlikle eşit. Böylece EC'ye de 7 kalmış oldu. Evet yine böyle bir döndürme sorusu. Şekildeki dosyanın dikdörtgen biçimindeki eş sayfalarının kısa kenarları AT, AL ve AP'dir. Allah. Ee, sonra 5 ve 4 verilmiş, açı ortay verilmiş dosyanın bir kenarını soruyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey dosyanın bu kenarıyla bu kenarı birbirine eşit. Bu birincisi. İkincisi açı ortay arkadaşlar. Kenarlar oranı 5K bölü 4K diyebiliriz değil mi? Neden? Parçalar oranı 5 bölü 4. Açı ortay neydi? Kenarların oranı AT bölü AH eşittir. Parçaların oranı TK bölü KH. Böylece 4K 5K. E bu dik üçgen. 4K 5K olduğuna göre burası ne oldu? 3K. 3K demek ki 9. 5K buradan arkadaşlar 15. Bizden AT'yi yani bir nevi dosyanın buradaki kısa kenarını istiyor. Bu yüzden 15 olacak cevabımız. Ne demiş bakalım burada? G noktası ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi olmak üzere. Şekil 1'deki AG A köşesi etrafında ok yönünde AH yüksekliği üzerine gelene kadar döndürülüyor. Şekilde verilen uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre G üstü H kaç birimdir diye sormuş. Döndürmede uzunluk değişmez. Şimdi ben o zaman hatta şu ikinci şekilde bir daha görün bakın. Burası 5 burası da 5'tir değil mi? Döndürmede uzunluk değişmeyecek. Şimdi ama önemli bir durumumuz var. Onu gösterelim. Ağırlık merkezinin aman lütfen dik üçgende şöyle bir önce 5, 2,5. Sonra dik üçgende ağırlık merkezinden geçen kenar ortay. O yüzden muhteşem üçlüyü ihmal etmeyin. 7,5. Şuraya BH demeyeyim. Orada var mı şu harf? BT diyeyim. Böylece BT ne oldu? 7,5. Buraya ne kaldı? 4,5. Şimdi artık 7,5, 1,5'un. 5 katı. 4,5 e, neyin 5 katı? 0.9'un. O zaman bu ne oldu? 9, 12, 15'in. Ha, evet hakikaten öyle bak. 
Bunu şimdi şöyle görelim. 75. Burasını 45 gör. 5'in 15 katı. 3'ün 15 katı. O zaman burası da 4'ün 15 katı. 60 yani 10'a bölersek 6. X'e de 1 kaldı. Tamamen temel özellikleri kullandığımız. Döndürmede uzunluğun değişmemesi. Kenar ortayda dik üçgende muhteşem üçlü arkadaşlar. Şimdi 7 özdeş yamuk uzun tabanları ABC üçgeninin kenarları üzerine gelecek şekilde yerleştiriliyor. A köşesine ait açı ortay çizildiğinde yamuklardan birinin tabanı ikişer santim uzunluğunda iki parçaya ayrılıyor. Buna göre DC nedir? Şekilli sorularda Özlem'in yaptığı gibi bu tarz sorularda arkadaşlar verilen uzunluğun değişmediğine dikkat edin. Sonuçta yamuğun tabanı 4 ya buralar hep 4 4 buralar hep 4 4 yani açı ortay. 8'in 12 oranı şurası zaten 4 olduğu için 6 bölü 2 artı x böylece bak x 7 geldi. Temel çizimlere temel görüntülere dikkat etmemiz lazım. Benim bu 3 4 5'i seçmemin sebebi de şu. Temel böyle yeni nesil soruları arkadaşlar ÖSYM standartında çok mantıklı. Ben umarım o yüzden çember kısmının da çıkmasını bekliyorum ama bir kere o hocanın instagramda paylaşımını gördüm sene başında. Bu sene yetiştirmemiz çok zor diye söylüyordu. Ee, ama çıkarsa inanın ben yine bu kitaptan ÖSYM tadında soruları çözmeye devam edeceğim. Yeni nesil modelleri hoşuma gidiyor. Zor değil. Gördüğünüz gibi geometride zaten zorlanıyorsunuz ya. Zorları çözüyoruz biliyorsunuz. 3D, AYT'de ben oldukça zor. Çok kaliteli sorular çözdüm. Hem yeni nesil hem klasik her şeyi. AYT, matematik, AYT geometri soru bankasında. Ama burada da o yeni nesil şekilleri tamamen böyle bir sürü şekil üzerinden hallediyoruz. ABC üçgeninin İçine D, G, E, F, G, L, K, E eş dik dörtgenleri çizildiğinde G noktası A, B, C üçgeninin ağırlık merkezi olmaktadır. E, H, 1, H, K, 3 olduğuna göre X çarpı Y kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere hemen şunu söyleyeyim. Paralellikle ağırlık merkezlerinde lütfen dikkat edin. Normalde ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölecek ya benzerlikte de çok yapacağız. Benzerlikte tabii ki devam edeceğiz. Yavaş yavaş senin sonuna kadar bunları tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Öğreniyorum, gelişiyorum ve bu tarz ÖSYM tadında soruları hem matematik hem TYT hem de AYT namına. Şimdi 2K'ya K, 2M'ye M. Ağırlık merkezinde oran 2'ye 1 olduğu için paralellikte de karşılıklı oranlar eşittir. Bu yüzden 2'ye 1 olur. Peki bunu niye söyledim? Bak şimdi böyle bir dik indirirsen. Bu zaten dikdörtgenden dolayı burası A, G, G, H, 1'e 2 oran. Karşılıklı oranlar eşit. AG'nin 2'ye 1 GH oranı. O zaman EH'ın da şöyle bir harf vereyim. TE'ye oranı 1 bölü 2'dir. TE 2 olur. Zaten dikdörtgenin bir kenarına dikkat et. 4. Demek ki FT neymiş? 2. Şimdi bunun bir kenar ortay olduğunu sakın unutma. Böylece HC ile neresi birbirine eşit? BH. Ne yaptı şimdi arkadaşlar? Bu bakalım. Burada 1, 2, A, Y'yi bilmiyorum. Aslında biliyoruz. Neden? Aynı yorum. 2, B'ye B. Paralellikte sakın karşılıklı oranları unutmayın. Bak soruda bir an telaşlansan. Eyvah H, C'yi bilmiyorum. E zaten B, H'ı da bilmiyorum hocam. Nasıl eşitleyeceğim? Oradaki kritik mevzumuz. Paralellikte sakın karşılıklı oranların böyle birbirine eşit olduğunu unutmayın. Bu yüzden 2, B'ye B olduğu için Y ne geldi? 1 geldi. Böylece arkadaşlar artık şunu söyleyebiliriz. Burada... BH kaç oldu? 3, 3 daha 6. O zaman HC de 6 olması lazım. Neden? AH kenar ortay. O zaman X'e de bakın 3 kalmış oldu. Evet bir tane şeklimiz var şimdi. Burada aralarda arkadaşlar bu yardımcı elemanlarda açıkenar bağıntıları da sorulmuş. O yüzden bakacağız. Katlanarak 4 eşlik dörtgen parçaya ayrılan bir harita. 24 birim genişliğindeki dikdörtgen masanın üzerine şekil birdeki gibi düzlemsel olarak açıldığında masa yüzeyini tam olarak kaplıyor. Ha, haritanın bir, bir kenarı bırakıldığında kaplama izleri boyunca şekil ikideki gibi toplanarak alfa geniş açısı ve beta dar açısını oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar burayı okuduk. İsterseniz şöyle iyice büyüteyim siz de görün. Şimdi ne yapmış? Buradaki uzunlukların hepsi eşitmiş. Sonra... Biraz şuradan yukarı kaldırmış. Biraz buradan yukarı kaldırmış arkadaşlar. Sadece kaldırmış bakın sağdan ve soldan şöyle kaldırmış. Yukarıda böyle üçgensel şekiller oluşmuş. Alfa arkadaşlar son durumda geniş açıymış. Onu söylemişti demin yukarıda. Onu söyleyeyim. Beta da dar açı diye yukarıda bakın yine söylüyor. Yukarıda başka artık bilgi yok. Sadece 24 birim tamamı. 
O zaman buralar 6, 6, 6, 6. Şimdi arkadaşlar açı kenar bağıntılarında eğer siz bir açının geniş olduğunu biliyorsanız artık burada x12'den küçük, x0'dan büyük aman diyemezsiniz. Neden? Çünkü mevzumuz şu. Bir açının geniş olduğunu biliyorsak 90'dan büyük olduğunu biliyoruz. Eğer bunlar 90 derece olsaydı 6, 6, 6 kök 2 olacaktı bu kenarımız. Ama bu 90 dereceden büyük. O zaman biz bakın bunun sıfırdan büyük değil. Hani farklarından büyüktür ya normal kural. Ama özel durumlara hesaba katacağız. Burada açı 90'dan büyük olduğu için net bir biçimde x 6 kök 2'den büyük. Neyden küçük ama tamam orada problem yok. Ee, en küçük aralığı daralttık. Sıfırdan değil 6 kök 2'ye getirdik. Ama en büyük 6 6 daha 12. Orada artık özel durum yoktu. Burası özelse diğeri zaten özel gelmez arkadaşlar. Haliyle burada alacağı en küçük değer 6 kök 2'den büyük ne var? Kök 72'den büyük 9 var. Diğerinde de bak şimdi aynı yorum. Ben burada 6, 6 burası dar bir açı. O zaman dar olduğunu biliyorsam normalde buraya y diyelim şimdi. E, 12'den küçük derdim ama artık 6 kök 2'den küçük demeliyim. Niye? 90 derece olduğunu biliyorum çünkü. 90, şey 90 dereceden küçük olduğunu biliyorum. 90 olsaydı 6 kök 2. Biraz daha daralıyor bak. O zaman 6 kök 2'den de küçük. Neyden büyük? Sıfırdan büyük. O zaman bunun da alacağı en büyük değer ne geldi? 8. Böylece burası en büyük 9 oldu tam sayı olarak. Burası en büyük tam sayı değeri 17. X'e de arkadaşlar buradan 7 kaldı. Bu şekilde bunu da hallettik. O ikinci soru muydu ya? Evet. Şimdi gelelim yine bir tane daha açı kenar bağıntısı sorusu. Caner şekildeki kağıdı ABC ve DEF üçgenlerini BC ve EF kenarları paralel olacak biçimde çizerek üçgenlerin ikişer açısını kağıda yazıyor. Sonra kağıdın köşesinden katlayarak C açısını kapatıyor ve Gülden'e aşağıdaki soruyu soruyor. BGH üçgeninin kenar uzunlukları arasında sıralama BHGH BG olduğuna göre ACB kaç derecedir? Şöyle büyüteyim şekle odaklanalım arkadaşlar. Ee, ne demiş? B şöyle anlamak için bunu BH en küçük. BH hangisi bu? Buna tek çizgi yapayım. GH hangisi bu? 2. Buna da böyle 3 tane yapayım ki hani hangisinin en büyük olduğunu hatırlayalım diye. Çünkü tamamen şimdi şekle odaklanacağım. 3 çizgi en büyük açı. 2 e, çizgi ortanca. Tek çizgi de en küçük açı. Buradaki verdiği kenar bilgilerine göre baktık. Şimdi arkadaşlar soruda demiş ki BGEF'ye paralel. O zaman güzel. 60-80-40. Burası ne olur? 40 derece. Şimdi ne yapacağız peki? Üçgende eşitsizlik sorularında arkadaşlar bazen eşitmiş gibi davranabilirsiniz. Şimdi bu BG'ye e, X diyelim. HG'ye de Y diyelim. Normalde Y arkadaşlar X'ten küçük değil mi? Eşit olsaydı 180 eksi 40'tan 70. Yani B açısı 70 derece. Buraya yazayım. Eşit olsaydı B açısı 70 H açısı da 70 olacaktı. Ancak B açısı o zaman 70'ten küçük arkadaşlar. Ve neyden büyük? 40'tan da büyük. Bakın bu şekilde eşit olsalardı hemen bodoslama şey demiyorum yani 40'tan büyüktür. E bu açıdan küçük olması lazım. Onu nasıl anlayacağım? Eşit olma durumlarına baktım. Eşit olsalar bile en fazla 70 olabiliyormuş B açısı. O zaman arkadaşlar 70 olamaz. Neden? Daha küçük B açısı. Buna göre artık şu açıya da alfa diyelim. Alfa neye eşit arkadaşlar? E, 180 eksi 58 eksi B açısı. O zaman artık e, yapalım. Bu da ne yapıyor? Alfa eşittir. 122 eksi B açısı değil mi? Buradan da yapalım. Eksi B. Eksi 70. Eksi 40. 122 ekle her iki tarafa. 52. Sonra e, 122 eksi B. Ve 120 eksi 40 ne yapar? E, 72 yapar. Şey pardon. 72, 60, 2 mi yapar? Çıkaramadım ya. 122'den 40 çıkarırsak ne olur? 82. Şimdi bu açı arkadaşlar 52 ile 82 derece arasındaymış. Bizim bulmak istediğimiz açı. Bize ne demişti şimdi soru? E, bu alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi? Aa, cevap çıkmamış burada bana gönderdiğinde. Bak görüyor musun? Burada arkadaşlar e, o zaman şöyle diyelim geçelim. 52 ile 82 arasında cevap şıklarında bu aralığa uyan bir tek 59 var. Zaten al, elinizin altında kitap varsa görürsünüz. 52 ile 82 arasında sağlayan tek şıkkımız 
59'du. Diğer şıklar maalesef burada çıkmamış. E, biz zaten alabileceği tüm değerleri bulduğumuz için bulmak istediğimiz açının ne sorsa şıklardan yapardık. O da 59. Onu söyleyeyim. Şimdi böyle görünüşüne bakmayın. Kolay bir soru. 11 uzunluğundaki file çubuğu önden görünümü ABCD dikdörtgeni biçiminde olan 6 birim yüksekliğindeki akvaryuma şekil birdek gibi konulduğunda çubuğun bir kısmı dışarıda kalıyor. Dengesi bozulan file çubuğu akvaryumun tabanına temas ettiği E noktasından B köşesine doğru kayarak şekil 2'deki gibi konumlandırıldığında DE açı ortaya oluyor. Buna göre EB kaçtır? Yukarıda bayağı hikaye anlatmış 10 birim diye söylüyor. Aynı ÖSYM tarzı. Sadece orada çubuğun 10 birim uzunluğuna sahip olduğuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Böylece burası 10. Zaten dikdörtgenin bir kenarına 6 vermiş. E açı ortay burası da zaten dikdörtgen. 6, 8, 10. A, E, B bakın 8. Bir de bakayım bir oraya. Evet. Bir de neye dikkat edeceğim? Bir de arkadaşlar burada bakın 6'nın 10'a oranı açı ortay gereği 3 bölü 5. Demek ki A, E 3'müş. E, B de 5'miş. Gördüğünüz gibi. Dedim yani görüntü böyle enteresan görünse de hemen olayı açı ortay kenarlar oranı parçalar oranıyla hallettik. Evet şimdi gelelim bu sorumuza. Şekil 1'de verilen şekil 1'de verilen bariyer A köşesi etrafında ok yönünde açılarak açılırken kırılarak iki parçaya ayrılmış ve şekil 2'deki gibi uzunluklar oluşmuştur. Evet vermiş. Son durumda AB üssü ve B aynı doğrultuda olduğuna göre Kalınlığı ihmal edilen bariyerin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıklarımız da bunlar. O zaman büyütelim. Şıklar 12, 15, 13, 14, 16. Bakın bakalım. Şimdi arkadaşlar e, bariyerin uzunluğu normalde neydi? Şu AB'ydi bakın dikkat edin. Buraya A diyelim. O zaman şu kırılan kısma ne derim? A eksi 11. Şey pardon. A artı 9'dan 11'i çıkar. A eksi 2. Neden? Normalde AB uzunluğuydu bunun uzunluğu. 11 santim kırıldı. Buraya A-12 kaldı. Şimdi ne diyeceğiz? Özel bir açı yok. Genişlik, darlık sakın arkadaşlar verilmediği zaman orası hocam geniş görünüyor. Burası hocam dar görünüyor. Aman demeyin tamam mı? Çünkü soruda bize muhakkak bir bilgi vermesi lazım onun dar veya genişliği ile ilgili. Yoksa kafanızdan uydurup net bir şekilde hani belli. Her şey belli. Matematiksel olarak zaten darlık ve genişlikle alakalı bir sonuç çıkarabiliyorsan ne ala Yoksa Burada hiçbir şey bilmiyorum. O zaman dümdüz açıkenar bağıntısı. 2A-2 büyüktür 11 olmalı. Buradan da A ne oldu? E, 6 buçuktan büyük oldu. O zaman bizden ne istiyordu? Bir bakalım bir. Bu AB tamam. O zaman hiç neyden küçük olduğuna da dikkat etmeme gerek yok. AB arkadaşlar neyden büyük? A artı 9. Eklersem 6 buçuk artı 9'dan 15 buçuktan büyük. Bilgim şu an bu soruda sadece bu. O zaman böylece 15.5'dan büyük olan sadece E şıkkı var bakın. Tabii ki açı ortaylarda biraz şey açı, açı kenar bağıntılarında şıkları da bir gözetmek gerekiyor. Şimdi yine kolay ama tam böyle sınav tarzında bir soru. Yani sınavın basit sorularından biri olur bu. Dik kenarlarından biri 12 santim ölçen dik üçgen cetvellerden eş iki tanesi hipotenüs kenarları çakışacak biçimde ABC üçgenini aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Bu durumda BD5, EC9 olduğuna göre dik kenarı kaç santim uzunluğundadır demiş cetvelin. Ne düşüneceğim şimdi? Bir kere bunlar eşit görüntüler. O yüzden açıların eşit olduğuna dikkat edin. Eşit şekillerin sadece kenarlarını söyleyip geçmeyin. Açılarının da lazım olabileceğini görün. E bu zaten dik üçgen şeklinde. Burası 90 derece. Burası da 90 derece. Uzunluklar aynı. Bu deltoid oldu. Yani açının kollarına inendikleri eşit bakın. FD ve FE o zaman zaten bunlar da eşit. Bunu da tartışmaya gerek yok. Artık şunu söyleyebilirim. Burası 9 12 15. E, pardon. 5 12 13. Burası 9 12 15. Şimdi burada ne yapacağız? Şu kısımda iç açı ortay. Kenar uzunluğuna A de. A artı 5'in A artı 9 oranı 13 bölü 15 olacak. İçler dışlardan. 15A artı 75 eşittir. 13A artı 117. 42'yi 2'ye bölersek A 21 geldi arkadaşlar. Bu şekilde bakın rahat bir soru aslında. Evet düz bir zemin üzerinde bulunan yönü ayarlanabilir masa üstü lambası 3 birimlik yeri aydınlatırken ışınların oluşturduğu ABD üçgeninde oluşan açı oranları şekil 1'de veriliyor. 
Şekil 2'de masa üstü lambasının yönü BDC doğrusal olacak şekilde değiştirildiğinde ışınlar ADC üçgeni görüntüsünü oluşturarak 9 birimlik mesafeyi aydınlatıyor. Işınlar iki durumda da lambadan aynı açıyla çıktığına göre x ile ifade edilen uzunluk kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar nasıl bir yorum yapacağız? Bir kere demiş ki açı değişmiyor. Aynı açıyla çıkıyor. Bu bizim için önemli. Yani alfa o zaman bu da alfa. Bir de dikkat et. A noktası A noktası. Bunun yüksekliği değiştirilmemiş. Sadece aydınlattığı görüntü açı de, şey açı da değişmemiş. Sadece bölge değişmiş. O zaman bak bunu böyle yaparım. Eski halinde de A noktası yükseklik değişmemiş. Bu halinde de A noktası. Sadece açı ışının yönü değişmiş. O kadar. Ve arkadaşlar ilk durumda da alfa açısıyla. Bakın hep bu bilgileri veriyor soruda. Aynı açıyla çıkıyor. Orada sadece ışının yönü değiştiriliyor. BDC doğrusal söyleniyor. Tam sınav tarzında okuyarak her şeyi biz halledeceğiz. BD 3 tamam. E bu arada buraya zaten kendi 2 alfa demiş. Dikkat edin. 2 alfa, 2 alfa, ikizgen üçgen. AC böylece 12 oldu. Buraya x dersem açı ortay x'in 12 oranı, 3'ün 9 oranı. Yani x buradan 4 gelmiş oldu. İşte olay buydu. Evet, şimdi gelelim bu sorumuza. Standart açıkenar bağıntıları ile ilgili ezber bir soru tipi arkadaşlar. Dediğim gibi yardımcı elemanları var ama bu testte bu sorular da var. Şeklin en kısa ve en uzun kenarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Burada arkadaşlar birbirine bağlı eşit kenarlar olan üçgenlerde ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ok çiziyorum. Ok yöntemi. 27 Z'den dolayı 60 paralellik verilmiş. Burası 87 93 değil mi? 60 59 burası 61. En büyük açıyı mı soruyor? Pardon. En büyük kenarı mı soruyor? Bu üçgende en büyük açıdan en büyük kenara ok çiz. Bu üçgende de en büyük açıdan en büyük kenara ok çiz. Okları takip ettiğimizde nereden çıkıyor? AB. AB o zaman en büyük kenar. Aynı şeyi kısada da yap. En kısadan en e, en küçükten en kısaya bir ok çiz. Burada da en kısadan en e, pardon en küçükten en kısaya bir ok çiz. Böylece devam ettirdiğinde ne oldu? DC'de minimum oldu. Böyle bir ezber soru tipinde size hatırlatmış olayım. Şimdi. Gelelim bu sorumuza. ABC üçgeni DC boyunca katlandığında A köşesinin yeni yeri A üssü DBC üçgeninin iç açı ortaylarının kesim noktası ile e, çakışıyor. ACD kaç derecedir diye sorulmuş. Ne düşünebiliriz? Bir bakalım. Birincisi katlamada uzunluk değişmez. Lazım değil bu soruda ama kullanalım. Uzunluk değişmez. Açı değişmez. Ve A açısı buraya gelir. Bu da yine lazım değil. Lazım değil mi? Evet. Değil gibi sanki. Bu şekilde söyleriz arkadaşlar. Şimdi artık ne söyleyeceğim? Ee, bu A üssü neymiş? İç açı ortayların kesim noktası. Bu o zaman alfa ise bu da alfa. Bu beta ise bu da beta. Hatta bakın katlamadan dolayı açı değişmiyor. A, beta bu da katlamadan dolayı açı değişmiyor. Alfa olmuş oldu. Böylece arkadaşlar... Burada artık ne söyleyeceğiz? E, bu 60 derece, bu 60 derece, burası da 60 derece. 120, 40 daha, 160. O zaman bu 10 dereceymiş, bu da 10 dereceymiş. Burası da 110 derece oldu. Katlamada açı değişmez. A üstüyle A 110 derece. Sonra bu beta da 10 oldu. Benden ne istiyor? A, C, D. Böylece bakın. Ne sorarsa sorusunu yapardım. Ben bütün açıları yerleştirmiş olduğum şekle. Evet bakalım şimdi bu sorumuza. Üçgen biçimindeki renkli kağıdın bir kenarı ile bir ikizkenar üçgenin tabanı şekil 1'deki gibi eşit uzunlukta veriliyor. Kağıt şekil 2'deki gibi ikizkenar üçgenin içine yerleştirilip üçgen tabanına yüksekliğine yükseklik çizildiğinde kağıdın bir kenarı 10 birim ve 3 birim uzunluğunda iki parçaya ayrılıyor. Buna göre kağıdın bir kenarının uzunluğunu ifade eden x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Soru net. 10 ve 3 var. Yukarıda ekstra bakalım anlattığı bir şey var mı? Ona göre sadece şekle odaklanın. Şimdi arkadaşlar. Burada x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bir tane kenarları birbirine eşit. Yani burada şu kenar aynı yani. Ekstra öyle özel bir şey yok. Üst üste konmuş. Peki ben x'i nasıl bulacağım? Başka hiçbir bilgi yok soruda. Ama çok önemli bir bilgiden yararlanacağız. Basit bilgileri kullanırız geometride. 
tabana inendik tabanı ikiye böler ya arkadaşlar o yüzden şimdi bu parçayla bu parça eşit. X'e nasıl geleceğim? Malum tabana inendik tabanı ikiye bölüyorsa burada bir tane daha ikiz kenar üçgen yapabilirsin. Bak buraya da 10 de. Burada artık arkadaşlar açı kenar bağıntıları. Yani X 10 ile 3 7'den büyük. 10 ile 3 toplamlarından küçük. Bu şekilde bakın X ile alakalı bunu söylemiş olacağız. Olayımız bu. Ekstra başka hiçbir yorum kullanmadan sadece orada görmemiz gereken şöyle bir ikiz kenara birleştirip orada yeni bir üçgen oluştuğunu görmekti. Bu kadar temel basit bir yorum. Şimdi ağırlık merkezi aynı zamanda diklik merkezi nasıl olabilir arkadaşlar? Hem ağırlık merkezi hem diklik merkezi aynı zamanda oluyorsa bu eşkenar üçgendir. Çünkü arkadaşlar başka türlü olamaz. Niye biliyor musunuz? Şimdi diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktası. Şöyle. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. E bütün kenar ortaylar aynı zamanda nasıl yükseklik olur? Hepsi ikiz kenarlara sahip olduğu için. E bütün kenarlar birbirine eşit olduğuna göre eşkenar üçgen. Sadece eşkenar üçgende ağırlık merkezi, içte yet çemberin merkezi, kenar orta dikmelerin merkezi ve diklik merkezi hepsi aynı noktadır arkadaşlar. Geniş açılı üçgende kenar orta dikmelerin kesim noktası dışarıdadır. Çizeyim bakın. Kenar orta dikme neydi? Çevrel çemberin merkezi. Bak böyle. Şöyle dikler indirdiğiniz zaman gördünüz mü? Şeklin dışında kaldı geniş açıda. O yüzden bu geniş açı olmalı. İkincisi diklik merkezi şeklin bir köşesindeyse yüksekliklerin kesim noktası işte dik üçgendir. Dolayısıyla burada 3 tane tanımla ilgili soru sorulmuş. Yani o zaman cevabımız D oldu. Bakın bunu da hatırlatayım. Dar açılı üçgenin Diklik merkezi ve çevrel çemberinin merkezi içeridedir. Ona ek bilgi olarak hatırlatmış olayım. Geniş açılı üçgenin diklik merkezi ve kenar orta dikmelerinin kesim noktası dışarıdadır. Evet şimdi ne yapılmış bir okuyalım soruyu şöyle küçük, küçültelim. Şekil 1'de bir açısı 70 derece olan bir iki kenarın uzunluğu 9 ve 12 birim olan üçgen biçimindeki kağıt bir kenarına yükseklik çizilerek. Tamam. İki parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri dik köşesi etrafında 20 derece döndürülüyor. He. Par o zaman bir tane sabit bırakılmış bakın alttaki. Şuna ok vermiş bakın. 20 derece döndürülüyormuş. Son durumda üçgenlerin ağırlık merkezleri G1 ve G2 arasındaki mesafe kaç birimdir? Tamam şekle odaklanalım şimdi. Hatta yukarıda da orayı kapatayım. Bakın arkadaşlar buraya ben alfa dersem. Normalde bu 70'ten kesildi değil mi? Buraya da 70 eksi alfa derim. Bak burası alfa. Burası 70 eksi alfa. Burası 90. Bu da 90. Sonuçta dik üçgen sadece böyle parçalara ayrıldı. Bir de ne yapılmış arkadaşlar? 20 derece döndürülmüş. O zaman şu yeşil kenar buraya geldiği için bu aradaki açı kaç derece? 20 derece. Onu da şöyle okla göstereyim. Burası 20 derece. Şimdi ne yapacağız? G1, G2 arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? Yapabileceğim özel bir yorum yok ya. Buranın sadece 9 olduğunu, buranın da 12 olduğunu biliyorum. E ağırlık merkezi madem verilmiş, sorularda arkadaşlar bir oradan bir kenar ortaya çizeceğiz. Peki hocam hangisini? En kötü üç kere denersin zaten. Ama dik üçgende diki kullanmak mantıklı ya ben böyle çekerim. Çekince ağırlık merkezi e, ne olacak? Muhteşem üçlü aman dikkat edelim. Bu yüzden şu açı alp oldu. Sonra 12 olduğu için yarısı 6, diğer yarısı da 6, ağırlık merkezi 2'ye 4. Sonra arkadaşlar yine aynısını burada da yapalım. Burada da bakın 4,5, sonra 4,5, sonra ağırlık merkezi 1,5'a 3. Aman dikkat edelim. 70 eksi alfa olduğu için de bu açımız ne oldu? 70 eksi alfa. Dikkat edin şimdi. Alfa, 20 ve 70 eksi alfa. Topla hepsini ne geldi? 90 derece geldi. Demek ki buradaki P diyelim buraya. P, G, 1, G, 2 üçgeni bir dik üçgen oldu. 3, 4, 5 üçgeninden de G1, G2, 5 geldi. Bakın bu şekilde güzel bir soruydu. Şekil 1'de kenar uzunlukları belirtilmiş dik üçgen biçimli 2 eş cetvel A, B, C üçgeni biçimindeki kartonun üzerinde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Son durumda BAD doğrusal olduğuna göre AE EC oranı kaçtır denmiş. Şimdi 9 birimin üzerine 
doğrusal olacak şekilde arkadaşlar yerleştirilmiş. Burası 9 birim. Sonra e, burası 6 birim. Burası da 8 birim. Bu arada ne oldu bakın? Burası 8, burası 15. Lazım olursa şu BC'nin tamamının da 17 olduğunu görelim mi? Bu birincisi. İkincisi burası 90 dereceydi zaten. 8, 15, 17. Sonra bu bir açı ortay. Lazım olabilir. Başka benden AE'nin EC'ye oranını istiyor. Tamam. Artık burada şunu görmenizi isterim. Şu bir dış açı ortay. Neyin dış açı ortayı? Bak bu açının açı ortayı. O zaman iç açısı bu kırmızı bölgedir. Kırmızının kolları neresi? Bu ve bu. Ne diyorduk? Şuraya x diyelim. X'in 9 oranı. Kısa kenarın uzun kenarı oranı. Açı ortayın bittiği noktanın şu kenarın bittiği noktaya oranı. Yani y diyelim buraya. Y'nin tamamın oranıydı. Hatırladınız mı? Kural buydu. O zaman zaten benden istediği ortaya çıktı. X bölü y arkadaşlar. 9 bölü 17 geldi. A, E, X, E, C, Y. Yapmam gerekeni yapınca soruyu getirdik bakın. Fena bir soru değil bu 6. soruda. Kenar uzunlukları aynı birim cinsinden verilen A, B, C, D, C, E dik üçgenlere aynı doğru üzerinde şekil birdeki gibi konumlandırılıyor. 3, 4, 5 üçgeni ve 42. A, B, C üçgeni B noktası etrafında B, C üssü ve G doğrusal olacak biçimde şekil ikideki gibi döndürüldüğünde A üssü B DG'ye paralel verilmiş. G, D, C, E üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası olduğuna göre C üssü G kaç birimdir diyor. Evet. Üstteki şeklin 3 kısmını, 4 ve 5 kısmını kullanalım. Belli bir derece döndürüyor. Hani öyle 20 derece, 10 derece falan da dememiş. Burası 90 derece. Sadece bakın şu bilgi önemli tabii ki. Bu buraya böyle paralel oldu. Şimdi bundan sonra... Bir isterseniz bir durdurun, bir deneyin önce tabii ki. Birlikte de bakalım şimdi. Burada arkadaşlar neye dikkat edeceksiniz? Belki o nokta kaynayabilir araya. İlk onunla başla. Döndürmede sakın uzunluğun değiştiğini unutma. Bak birçok öğrencimiz buradan patlamış olabilir. BC4. Döndürmede uzunluk değişmez. B noktası etrafında döndürüyorum. 2. Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler ve dik üçgen olacak. Şey dik üçgen olacak diyorum pardon. Ve burada artık ne söyleyeceğim? Burası 21, burası 21 diyeceğim. Daha sonra başka ne söyleyeceğiz? Burası gördüğünüz gibi bir dik açı. Neden? Bize ne demiş? A üssü B, D, G'ye paralel demiş. E şimdi ben buradan ne söyleyeceğim? Bu noktadan sonra ne yapabilirim? Bu yukarıdaki bir dik üçgen olduğu için muhteşem üçlüyü unutmayalım tabii. Böylece burası 7, burası 14. Bak demin onu şu üstte 90'ı burada göstermemiş. Neredeyse patlayacaktık. Böylece arkadaşlar muhteşem üçlüyü gördüm. 14 7 olduğunu gördüm. Eğer bu kırmızı pardon şimdi mavi yaptım bunu. 4'ü gördüyseniz soru bitti. Çünkü burada bir dik üçgen oluştu gördünüz mü? Dik neden? Paralellikten bu arada. Böylece 7 24 25 şu uzunluğumuz BG'nin tamamı 24 olduğu için C üssü G'yi istiyor bizden. Bu da 20 oldu. Sadece oradaki döndürmeye dikkat. Ağırlık merkezi muhteşem uçlu zaten görmezsek olmaz. Dik kenarı A köşesinde kesişen ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi BD açı ortaydır. Ee, bizden ne istemiş? X'i. E madem bakın şimdi uzunluklar verilmiş. Bodoslam her şeyi uzat diye değil ama burada bariz 6'yı vermiş ya. Ağırlık merkezinden dolayı şurayı bir 3 görelim. E muhteşem üçlü 9. Burası da 9. Şimdi artık açı ortay. 9'un x oranı, 4'ün 5'e oranı, x buradan 45 bölü 4 geldi. Orada uzunluk varken indirmemek, devam ettirmemek olmazdı. Bunları hissederek mi yapıyoruz? Yo, aslında bak klasik anlatımlardan niye hiç vazgeçmiyorum? Biz arkadaşlar bu soruların yorumlarını gördüğünüz gibi hep neyde kullandık? Aslında klasik sorularda ben açı ortay, kenar ortayı anlatırken konu anlatımında Sonra işte öğreniyorum, gelişiyorumlar deyip aslında bu modellere yatırım yapacak şekilde soruları seçtim. Bunları artık gerçekten güzel bir şekilde halledebiliyoruz. Tabii ki yeni nesil sorularda temel katlama kesmelere dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bu soruda olduğu gibi. Bir kenarı 24 santim olan ABC dik üçgeni AD boyunca katlandığında AC kenarı ABC üçgeninin G ağırlık merkezinin üzerine geliyor. 
Buna göre son durumda EDC üssü üçgeninin çevresi kaç santimdir demiş. Ne yapacağız arkadaşlar bir bakalım. Bir kere katlamada uzunluk değişmez. O birincisi. İkincisi burada da yine bak katlamada uzunluk değişmez. Şimdi nasıl göreceksin onu? Bu AC nereye eşittir? Buradaki AC üstüne. Sonra biraz bazen es geçiliyor o bu. E o bu. <gülüyor> o es geçiliyor. Burada bu. DC, DC üssü gördünüz mü? Sonuçta DC de nereye geliyor? DC üstüne. Buna e, harf verelim. A, A diyelim. Sonra arkadaşlar e, 24 tamam. Şuraya 2x'e x diyelim. 24 olduğu için burası ne olacak? 24 eksi 3x. Lazım olursa hani o ağırlık merkezinde kullanmış olayım. Sonra e, başka ne söyleyeceğiz? Başka baktığımız zaman. Burası 3x olduğu için muhteşem üçlü dik üçgeni sakın unutma. E bakın kenar orta indi. O zaman şu parçada 3x eksi a. Çünkü tamamı 3x olmalı. Böylece bakın çevre geldi. 3x eksi a bir kenar a 24 eksi 3x. 3x'ler gitti a'lar gitti. Çevre 24 oldu. Oradaki dc dc üssü ve muhteşem üçlü ayrıntısı önemli. Evet. Şu sorumuza bakalım. Bu da enteresan bir soru. Ali bir ABC üçgeni çizerek dümdüz sıradan bir ABC üçgeni. ABC üçgeni çizerek iç bölgesinde D noktası alıyor. Tamam. Sonra AD arasındaki mesafeyi ölçüyor. Bir de BDC çiziyor. Böyle. Ee, Ali doğru ölçüm yaptığına göre ABC ve DBC üçgenlerinin Ağırlık merkezleri arasındaki mesafe nedir? Şimdi ağırlık merkezleri kenar ortaylar. Burada ne düşünebiliriz? Şimdi şöyle bir şey. E, kenar ortay yapayım. Böyle bir şekilde. Bunun ağırlık merkezi şöyle bir yerde olsun. G1 diyelim tamam mı? Sonra diğerinin ağırlık merkezi de böyle olacak. Tam yine aynı noktada buluşacaklar değil mi? Sonuçta tabanları aynı. Buna da G2 diyelim arkadaşlar. Böyle G1 ve G2. Bunların arasındaki mesafeyi bulacağım. Ne düşüneceğim ben şimdi? Yani böyle bakınca eyvah yapamam falan dersin ama o kadar düz bir yorum ki. Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölüyor değil mi? Yani burada ne oluyor? 2x'e x oluyor. Sonra yine büyük üçgende de ag1 ile şuraya p diyelim. g1 p 2y'ye y olmaz mı? Şimdi olaya dikkat et. Şu üçgende bak karşılıklı oranlar aynı. Ne zaman üçgende karşılıklı oranlar aynıdır? Bu buraya paralel olduğunda. İp şöyle burada da göstereyim bak görün. Burada 2y y y. Burası x'e 2x. Burası 12. Bana sorduğu g1 g2 de bu. O zaman 1'in 3'ü oranından ne geldi? 4. İşte bu kadar. Dümdüz karşılıklı oranları aşırı önemsememiz lazım. Benzerlikle de bakın çok göstereceğim bunlarla ilgili örnekleri. Hatta bu arada şunu söyleyeyim. Ben benzerliği önemsediğim için e, geometri konu anlatımında çok fazla benzerlik konusundan soru çözdüm. O yüzden öğreniyorum ve gelişiyorum'a ekleme yaparım belki ama öğreniyorum'a yapar mıyım bilmiyorum. Belki benzerliğe has direkt gelişiyorum'a geçebilirim. Çünkü benzerlikten baktım bayağı bir soru çözmüşüm arkadaşlar. Evet buradaki artık benim bugünkü son sorum arkadaşlar. E, şöyle bir küçülteyim. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni AD yüksekliği boyunca kesilerek iki dik üçgene ayrılıyor. 15 20 25 üçgeninde neye dikkat edeceğiz? Burası 9 12 e, şurası o pardon. Burası 9 16 burası da 12. Bunu atlamayalım. Malum 15 20 25 üçgeni hakikaten çok özel üçgen. Bütün kenarları di yükseklikleri parçaları tam sayı. Sonra demiş ki bu üçgenlerden bir tanesi küçük olanı A1, D1, B'yi bakın böyle buraya yerleştirmişim. Ve taralı bölgenin alanı çevresi nedir diye sormuş. Tamam. O zaman şu üstteki şekildeki kullanalım o. Burası 9'du. Ee, hipotenüsümüz 15. Burası da 12. Diğer kenarları artık biz yorum yapacağız. Şimdi arkadaşlar G ağırlık merkeziymiş bu arada. A2, D, C'nin. Bakalım o zaman ne söyleyebiliriz. Ee, bir kere bu neydi? Şu kenarımız. 10 Hatırlayalım bir. 15 
9, 12, 16, 20. Bir daha yukarıya dönmeyeyim diye yapıyorum bunu. Sizde zaten kitap vardır ama yok olmayan arkadaşlarımız da şöyle bir daha bir şekle baksın tamam mı? Şimdi şeklin üzerinde çalışalım. Burası e, 20 olduğu için 10, 10 muhteşem üçlü. Sonra arkadaşlar burası e, 10 bölü 3. Burası kaç yapar? 20 bölü 3 değil mi? Bu şekilde bunu da söyleyelim. E, benden neyin istiyordu çevresine? Şu sarı bölgenin. Tamam. Sonra ne söyleyeceğiz? Burada ben şuna da dikkat ederim. Burada arkadaşlar açıları bence ne olur ne olmaz bir kontrol edelim. Şimdi şu alfa, bu beta, bu alfa, bu beta olsun. Çünkü normalde burası böyle 90 derece. O zaman kısa kenar burada beta. Sonra arkadaşlar ne söyleyeceğim? Bir bakalım bir. E, burası alfa. Diğer dik üçgenimizi kontrol edelim ne söyleyebiliriz diye. E, bu beta, bu alfa herhalde açılarla ilgili ekstra bir şey çıkar mı? Çok çıkacak gibi görünmüyormuş gerçi. Ha bir de şuna diyeceğim pardon diyeceğim tabii ki. Burada 12'yi gören beta. O zaman bakın burası beta arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Burada hangisine ben beta dedim? 9'u görene. Burada da o zaman... Aynı şekilde neyi e, beta diyeceğim? 12'yi görene. Bu şekilde bir açı olmuş oldu. Sonra muhteşem üçlüden burasının da beta olduğunu gördüm. Ve bakın soruda şu şuraya eşit geldi. Lazım olursa kullanırım. Bak ikiz kenar çıktı orada. Sonra e, buranın zaten 10 olduğunu biliyorum. 12 olduğu için buraya 2 kaldı. Burası 9 birim. Şimdi artık şuraya y dersem. Burası arkadaşlar nedir? Şu uzunluğumuz 10, 6, eksi y'dir. Unutmayın 16'ydı. Burası o zaman 16 eksi y yine. Burası da kaç olacak? Tamamı bunun neydi? 9, 12, 15'ten 15. O zaman burası da y eksi 1. Gördüğünüz gibi Allah'tan o açıya bakmışız. Yoksa şuradaki d 2k ile k b'yi bak yapamazmışız. Böylece çevrede y eksi 1, 16 eksi y. 2 ve 9 bunlar gitmiş oldu. 25, 24, 26 geldi arkadaşlar sorumuzun cevabı. Bu şekilde bakın bu güzel soruyla bugünü noktalayalım. İnşallah bunlarla ilgili sonra benzerliğe de devam edeceğim. Benzerlikle ilgili güzel yorumlar yapacağız. Alanla da ilgili güzel yorumlar yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.